Привет! В одном из прошлых видео я предложил начинающим дизайнерам просто открыть Behance, это самый популярный сайт с красивыми картинками, и просто скопировать оттуда пару работ. Их можно оформить в PDF и рассылать работодателям. И внезапно оказалось, что для вас это не так просто. Часть зрителей вообще не поверила, как это можно работать дизайнером или проект менеджером без образования. А часть не поняла, что копировать надо очень внимательно и очень точно. И в этом видео я расскажу об основах профессии дизайнера. Посмотрев его до конца, ты сможешь сделать несколько достойных работ, которые внешне не будут отличаться от работ профессионалов. Поехали! Первое, что надо сделать, это изучить программы для дизайна. Все знают, что есть, а точнее был такой мега супер комбайн под названием Photoshop. И многие эксперты до сих пор рекомендуют его изучать. Особенно те, которые записали по нему платный курс. Действительно, на протяжении двух десятилетий Photoshop был основной программой для дизайна сайтов. Хотя были и другие, более подходящие программы. Почему же дизайнеры выбрали именно его, до сих пор не ясно. Ведь несложно догадаться, из названия Photoshop это программа, для обработки фотографий. Компания Adobe очень удивилась и обрадовалась, когда дизайнеры сайта выбрали именно их продукт и все последние годы пытались как-то исправить и доработать его под нужды дизайнеров. Вот его основные проблемы. Традиционно в Photoshop один файл — это одна фотография или одна страница сайта. В итоге у дизайнера получалась папочка из десятка файлов, и зачастую дизайнер рисовал только основные страницы, а второстепенный собирал верстальчик из готовых блоков. На свой вкус. А что? Отличная экономия на дизайне. Крупные студии, вроде студии Артемия Лебедева, старались рисовать все страницы и очень быстро перешли на индизайн. Это программа для верстки книг и многостраничных буклетов. То есть она изначально заточена под большое количество страниц. К тому же в ней каждый заголовок или текст можно оформить определенным стилем. Стиль состоит из шрифта, размера текста, межстрочного и межбуквенного расстояния, цвета и множества других параметров. В фотошопе изначально стилей не было вообще и каждую надпись приходилось оформлять вручную. Стили, конечно, добавили, но работают они очень криво и медленно. Многостраничность тоже добавили, это так называемые артборды, которые безбожно подвешивают любой комп. Тут отчасти виноваты и сами дизайнеры, которые создают из любой картинки смарт-объект. Смарт-объект — это гениальное изобретение и первый шаг на пути к превращению фотошопа в программу для веб-дизайнеров. Например, тебе нужна маленькая фотография на сайте, но ты не знаешь ее точный размер. В интернете ты нашел огромную фотку, которую хоть сейчас печать. Если ее уменьшить, Photoshop ее пересчитает, уменьшив количество пикселей, и при растягивании она потеряет свое качество. Если же оригинал сразу превратить в смарт-объект, то его пиксели никуда не денутся. Можно смело уменьшать, увеличивать, ну и вообще играть размерами, как это многие любят. Это так называемое неразрушающее редактирование, когда всегда можно убрать все изменения и вернуться к оригиналу. Многие опытные дизайнеры этим злоупотребляют, ведь срочные правки могут прийти в самом финале, когда работу уже пора передавать верстальщикам. Дизайнеры перестраховываются и начинается жесть. Множество вложенных друг в друга смарт-объектов с огромными картинками. Из-за этого одна страница сайта может весить больше гигабайта. И если попытаться сделать несколько таких страниц в одном файле, это намертво вешает любой мощный комп. У смарт-объекта есть одна интересная особенность. Если ты его просто копируешь, получается клон. А изменения, внесенные в этот смарт-объект, автоматически вносятся во все его клоны. Эта идея заложила основу для появления гораздо более мощного инструмента в современных программах для дизайна сайтов и приложений. Этот инструмент называется символ или компонент в зависимости от программы. Появление этого инструмента совершило революцию, в буквальном смысле перевернув подход к дизайну с ног на голову и привело к созданию современной концепции, которая называется атомарный дизайн. О ней мы поговорим попозже, а сейчас обсудим эти самые новые программы для дизайна. Figma Sketch. Все началось в 2010 году с создания скетча. В нем есть только самые простые инструменты. Круг, квадрат, текст и можно добавить картинку. А установочный файл весит всего 55 мегабайт. Это в 50 раз меньше фотошопа. Это как одна фотография с хорошего современного фотика. И, конечно, профессионалы первые несколько лет не воспринимали эту программу всерьез. А сейчас скетч — это основной инструмент для дизайна сайтов и приложений в таких гигантах, как Apple, Google и Facebook. У скетча есть один большой минус, и он же плюс одновременно. Скетч идеально оптимизирован для маков и является
является одной из трех программ, ради которых этот Mac и стоит покупать. Я напомню эти программы. Final Cut для монтажа, Logic для музыки и Sketch для дизайна сайтов и приложений. А как же Figma? Figma стартовала на три года позже, в 2013-м, и по сути является менее функциональной копией скетча в браузере, но со своими особенностями. Figma бесплатно для небольших проектов, работает на любом компе и поддерживает редактирование макета несколькими пользователями одновременно, что, конечно, очень удобно для руководства дизайн-студии. Оно может прямо онлайн смотреть за работой дизайнеров. Было бы нечестно не упомянуть об Adobe XD, первая версия которой появилась на два года позже фигмы. Это запоздалая попытка Adobe сохранить дизайнеров, бегущих из фотошопа. Но время уже упущено. Easy come, easy go. Дизайнеры внезапно пришли в фотошоп и также внезапно его покинули. Есть и хорошая новость. Все эти три программы очень похожи. И если ты разобрался в одной, то не составит большого труда понять и другие. Например, есть небольшие отличия в терминологии. Главная фишка, киллер фича, отправившая в Photoshop на свалку истории, в скетче называется символ, а в фигме компонент. Давай поговорим о нем подробнее. В фотошопе был смарт-объект. Если его изменить, автоматически менялись все его клоны. Скетчи Figma пошли дальше. Например, ты нарисовал кнопку и скопировал ее множество раз. Очевидно, что дизайн кнопки должен быть одинаковый во всем проекте, но текст везде на ней разный. И этого нельзя было сделать в фотошопе со смарт-объектом. А с символом в скетче или с компонентом в Figma это очень просто. Прямо в их свойствах можно менять текст для каждого экземпляра. Потом можно поменять дизайн оригинала, например, скругление углов, шрифты, цвета, и они изменятся во всем проекте, а текст кнопок останется прежним. Это открыло путь к атомарному дизайну, а Photoshop остался инструментом иллюстраторов или, скажем так, коллажистов. Например, для создания красивой обложки видео или оформления социальной сети нужен Photoshop. Также он понадобится для создания красивых, насыщенных дизайном промо-страниц. Но это достаточно специфические задачи. Большинство клиентов научилось считать деньги и скорее попросят несколько вариантов простых страниц, с которыми они проведут об тестирование и определят, где конверсия больше. Атомарный дизайн. Классические дизайнеры еще в университете выучили правила. Иди от общего к частному. Например, в рисунке. Набросай контур объекта и с каждым шагом уточняй детали. Этот же подход они перенесли на дизайн сайтов и приложений. Атомарный дизайн предполагает, что двигаться надо от частного к общему, что дизайн начинается с самого мелкого элемента. Это достаточно сложная концепция, но ее обязательно надо понять, особенно новичкам. Дело в том, что дизайнер в процессе работы берет из интернета максимальное количество готовых элементов. Не нужно изобретать велосипед и придумывать все с нуля. Уже есть сайты с готовыми цветовыми палитрами, сайты с полностью продуманными стилями шрифтов, есть сайты с иконками и фотографиями, и есть сайты с библиотеками готовых элементов, то есть UI-киты. Конечно, если ты просто возьмешь готовый оригинальный UI-кит и используешь в своей коммерческой работе, это будет выглядеть не очень честно. Но есть, например, материал дизайн от Google. Это огромная без бесплатная библиотека элементов с подробным описанием, как их использовать. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Так вот, большинство готовых UI-китов сделано именно по принципам атомарного дизайна, поэтому очень важно понять, что это за принцип. Если сильно упростить, дизайн сайта начинается с самого маленького элемента, например, с галочки в чекбоксе. Сначала ты рисуешь квадрат с галочкой и квадрат без галочки и превращаешь их в символы. Потом добавляешь к одному из этих элементов метку. Так получается символ чекбокса. Идея в том, что прямо в свойствах символа ты можешь поменять не только сам текст, но и включенный в него дочерний символ. В данном случае можно выбрать либо вариант с галочкой, либо без. Если эта тема тебе интересна, напиши в комментариях и я раскрою ее более подробно. Дальше. С визуальной составляющей, я думаю, понятно. Мы опираемся на готовую работу с Behance и стараемся использовать библиотеки по максимуму. Тут важно обратить внимание на вертикальные расстояния между элементами. Новички часто мельчат и зажимают. Просто смотри на оригинал с Behance и повторяй. В идеале сделай скриншот и подложи под свою работу, так будет точнее. Следующее, что может выдать новичка, это типографика. Про нее я расскажу очень кратко. Межстрочное расстояние делай чуть больше, чем оно есть по умолчанию. Если используешь текст за главными буквами, например в кнопке, немного увеличь межбуквенное. Не забывай добавлять расстояние между абзацами. Это все есть в стиле текста от гугла, я просто обращаю твое внимание на детали. Теперь 
про сам текст. С ним тоже надо поработать. Первое, что бросается в глаза арт-директору при просмотре твоей работы, это висячие предлоги. Это предлог, который застрял в конце строки. Не рекомендую переносить его Enter, так как это будет считаться новым абзацем и там добавится отступ. Надо заменить все пробелы между предлогом и словом неразрывными пробелами. Этого символа нет на клавиатуре, как и символа длинного тире и кавычек елочек. Запомни, этот короткий огрызок на клавиши справа от нуля не тире. Это какой-то атовизм, доставшийся нам от печатной машинки. Он сразу выдает неопытного дизайнера. Только длинное тире и только кавычки елочки. Все эти символы можно автоматически проставить через так называемый типограф Лебедева. Вставляешь туда страшный текст, а на выходе получаешь красивый. Но не забудь поменять настройки. Изначально типограф выдает результат в виде HTML кода, а тебе нужны символы. Дальше. Веб-дизайнеру очень важно научиться писать тексты. Конечно, этим должен заниматься копирайтер, но очень часто в агентстве просто нет такого специалиста и текст пишет менеджер, который вообще ничего не понимает в текстах. Как устроиться менеджером я уже рассказывал. Текст, а точнее его длина, напрямую влияет на дизайн. Длинный текст, состоящий из воды, выглядит очень некрасиво. А там, где некрасиво, возникают вопросы к дизайнеру. Я крайне рекомендую прочитать книгу Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Умение писать краткие тексты значительно упрощает жизнь веб-дизайнера. В этом видео я очень кратко затронул основы веб-дизайна, но этой информации вполне достаточно, чтобы не откладывая прямо сейчас начать делать свою первую страницу. Более того, многие ребята, которые прямо сейчас сидят в агентствах, делают сайты и зарабатывают деньги и не знают этих основ. У начинающего дизайнера есть два пути. Либо искать задачи на биржах фриланса, вроде Freelance.ru или Quark, или устраиваться в агентство. Для новичков я рекомендую именно агентство, где ты прокачаешь свои скиллы и получишь опыт. На первый взгляд, все крупные дизайн-агентства в Москве, так как здесь все клиенты. Но это не совсем так. У каждого московского агентства есть дополнительные офисы или подрядчики в регионах. И большая часть работы, не связанная с непосредственным общением с клиентом, отдается в регионы. Конечно, эти небольшие студии не могут публично рассказывать, на кого они работают и что делают. Но фактически они выполняют заказы для самых крупных клиентов. А это бесценный опыт. Собрав несколько работ в PDF, надо писать во все агентства в твоем регионе, не обращая внимания, есть у них вакансия или нет. Агентствам всегда нужны специалисты, но не всегда есть время оформить это в вакансию. Агентство участвует в тендерах, арт-директор разрабатывает концепцию и если она побеждает, передает ее дизайнерам. Ты получаешь главную страницу и внутреннюю. На этом этапе уже понятно, какие будут шрифты, цвета и кнопки и фактически есть уже UI-кит. Дизайнер должен только оформить оставшиеся внутренние страницы и сделать адаптивы. Таких страниц могут быть десятки. Это обычная работа начинающего дизайнера. На этом канале я буду рассказывать подробнее про дизайн и про YouTube. Подписывайся. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.